Då har LTGS tagit sig till Dalarna och till ett samhälle som heter Smedjebacken. Här ligger Varnbo herrgård som är en 1700-talsbyggnad. Så följ med oss på den paranormala resa genom Sverige. Dagens resa kommer att gå från Borås till Dalarna och till ett samhälle som heter Smedjebacken. Resan dit tar ungefär 5 timmar. Vi har fått förmånen av att få undersöka Varnbo Herregård som idag bedriver en konferens, hotell och vandrarhemsverksamhet med god mat och bra service. Herregården ligger vackert beläget vid en sjön som heter Norra Barken och herregården byggdes upp under tidigt 1700-tal och har en känd historia om att vara en plats där paranormala upplevelser äger rum. Men platsen är mycket äldre än så. Herregården är byggd på en likkällare som är drygt 1000 år gammal där upp till 77 lik förvarades i väntan på att isarna på sjön hade lagt sig för att sedan transporteras och begravas vid Malms kyrka. Dessutom inte allt långt från gården finns en plats som idag kallas för Mästenen. Här skippades rättvisa och hårda tvister avgjordes. Man har konstaterat att minst sju personer mister livet på denna plats genom avrättning men ryktet säger att många fler fick sina liv släkta på denna plats. Den senaste avrättningen ägde rum 1858 och det var en person som heter Anders Andersson som fick sin dom halssögning efter att ha förgiftat grannen Marsenik. Anders halssögs inför en hängiven publik och det är kanske inte så konstigt att han är en av dem som sägs gå igen. Den andra personen som sägs finnas kvar är prosten Birgersson i Varnbo. Han var kyrkans utsända och skatteindrivare. Han var hård i nyperna och därför inte särskilt omtyckt av folket i byn. Birgersson försvann spårlöst ifrån Vanbo i början av 1300-talet. Ryktet säger att han blev mördad och idag kan flera vittna om hans vånad på gården. Och dessa vittnesmål kommer både från personal och gäster. Och om man uttalar Birgersson ta min hand i källaren kan man känna en kylig vind runt kroppen. Det är med spänning och förväntansfullhet som vi tar oss an denna utredning. Och det var nu dags att träffa ägaren Kjell Andersstedt som passar på att berätta om olika händelser som ägde rum på herrgården. Jag hade en affärsmiddag med ABB i höstas och de hade ett antal amerikaner med sig. Så käkade de middag uppe och så satt vi här nere för det var någon från ABB som, som ville att vi skulle gå ner hit och skulle berätta liksom historier och så här. Och jag tycker att amerikaner är lite roliga i och för sig för man säger då att ja, den här uppskattningsvis så byggdes den här 1050. Innan vi gick upp då så var det en kvinna som inte kunde hålla sig för vi pratade inte någonting om spöken och så. Och så sa I have to ask a question. Are there any ghosts here? Precis som ställde den frågan så slocknade alla fyra de här lamporna. Aha. Vi satt där inne. Och blev kolsvart i en, kanske åtta sekunder. Sen tändes de igen. Jag ljuger inte. Det tog inte tio sekunder så var det soprent på amerikaner här nere. Berätta lite om det var ett... Eh... Ett medel som var här nere också? Som... Ja, det var ett litet sällskap på tre personer som åt lunch och sen frågade de om de fick gå ner här och det får de alltid göra för det är bara kul. 
Och det var ett par härifrån trakten och sen var det en väninna från Stockholm som efter en stund när vi hade suttit här nere berättade att hon jobbade som medium. Sen när vi hade suttit här en stund så sa hon att du, när vi käk åt lunch där uppe då var inte vi ensamma från. Det här sa jag. Och så vilka var det som var där då? Ja då berättade hon att det var två äldre damer som fanns i matsalen och som gick runt där. Hon sa de har förmodligen jobbat här för väldigt länge sedan. För de gick runt och tittade och på något sätt kollade att allting var okej okay och att gästerna hade det bra. Och sen sa hon plötsligt att du vi är inte ensamma här nere heller. Nej. Vem är det som är här då? Och då pekade vi satt där inne som pekade ut hit och sa ja, det sitter en ungefär 80-årig dam där. Och hon är ny. Och då förstod jag ju som att någon från vår tid, inte någon från 200 år sedan. Vad gör hon då? Ja, hon sitter och tittar på oss och lyssnar och bara sitter där borta. Om du berättar lite om likkällaren, mm. hur gammal var, var den användes till? Ja, så den är daterad till ungefär år 1050. Och det är ju om 35 år så är det tusen års jubileum. Mm. Eh, men det var så på den tiden att de, folk som dog i den här bygden runt omkring de begravdes på en begravningsplats som låg eh, långt söderut. En stor begravningsplats som låg någonstans mellan Västerås och Enköping. Eller Västerås och Köping. Då transporterade man, gjorde man de här transporterna av de avlidna ner till den begravningsplatsen på vattnet. Men man gjorde det inte på sommaren och varför vet jag inte riktigt. Jag har inte lyckats ta reda på det det kan vara så att man när det bråste och var osäker sjö om man inte ville riskera någonting. Hur den var så väntade man tills sjön hade lagt sig, tills det blev is. Och då transporterade man ner de, här, de som hade avlidit då på sommarhalvåret. Och då behövde man bygga en förvaringsplats tills isen la sig. Och då byggde man den här källaren okay. för att förvara dem på sommarhalvåret och sen transportera iväg dem. Alltså man kan ju tro att man tog hand om sina nära och kära på ett, på ett ganska respektfullt sätt men så var det absolut inte. Det var inte så att man la dem i träkister och staplade dem ovanpå varandra eller så. Utan man kedjade fast dem efter väggarna. Vilket ju var lite dramatiskt. Och vem skulle vilja ha sin mor eller far eller son fastkedjade efter att man har gått bort? Stående. Ja, precis. Och skälet var helt enkelt att man var livrädd för de som var döda. Och det gjorde man bara för att de inte skulle rymma. Och det var ju en ganska dramatiskt, dramatisk plats så att säga. Så att det var inte så fridfullt efter döden om man ingick i det gänget. Efter att Kjell berättat om händelserna i likkällan så gick vi upp till entrévåningen där matsalarna ligger för att få ytterligare information om vad som hänt på gården. Och mamman satt, det var några fler fåtöljer här, men mamman satt typ så. Och sen rätt var man satt så, så ser hon att den där ljuskronan börjar gunga. Först så säger hon ingenting. För att hon börjar fundera varför, varför, vad är det som gör att den gungar. Men sen hon inser att det är ingenting som kan få den att gunga. Så att alla liksom tittar dit. Och då stod den gunga och sen stannade den och sen var det, det var liksom ett par minuter och sen var det... Så var det och det är ingenting som ni har upplevt innan här på våren att den, att den Nej, aldrig. börjar röra sig på det sättet? Nej. Men så var det en tjej som var i typ 30 års ålder. Så sa du jag måste fråga en sak. Vad har du för hund? Ja, utan att svara på en gång då så sa jag, varför frågar du det? Jo men det är ju en hund där bakom receptionen. Ja, hur har du upptäckt det? Då berättar hon att hon och så pekar hon på tre tjejer till. Vi skulle gå på toa. Och då hittade de, visste de inte var toaletten var någonstans. Så gick de och letade efter toaletterna. Och hit, de hade aldrig varit här. Och bakom receptionen, de, precis bakom receptionen så är det ett rum. Och där, från receptionen är det bara en plastskjutdörr. Men från korridoren är det en riktig dörr till samma rum. Eh, och då kom de till den dörren, de fyra tjejerna. Och då trodde att det var toaletten. Och då hade den här tjejen tagit i handtaget. Och så hade hela dörren börjat skaka sig. Och de blev ju livrädda. Och sen sa de, sen har den en stor hund som hoppar mot dörren hela tiden. Medan vi stod där och bara stirrade på dörren. Vad är det för hund? Och jag sa ju, jag har ingen hund. Ja, men vad är det för någonting i det här rummet då? Ja, 
Det är lite skräp och lite brott, men inget speciellt. Jag har inget utan någonting. Det finns ingenting där. Då blev de skiträdda. Och grejen som var lite intressant med den händelsen, det var att de var fyra tjejer som såg exakt samma sak. Kjell visar oss även rum 201 som ligger i en byggnad som kallas för Snillepanget. I just detta rum har ett antal personer upplevt olika paranormala fenomen. Det här huset byggdes 1725 och sen var det privat på stad ända fram till 1930. Det andra huset byggdes några decennier senare. Så de hänger inte ihop egentligen. Och någon form av gruvbas som heter Johan Littmark som köpte tre stora fastigheter här mellan 1720 och 25, 1722, 23 och då bestämde han sig att han skulle bygga en herrgård till sig och familjen. Och då byggde de det här huset. Eller då bestämde han att han skulle bygga det här huset. Sen dog han när bygget hade gått igång. Så hans fru Katarina fick ta över som byggbas. Sen har det varit privat på staden fram till 1933. För 1930 var det en fastighetsägare som heter Linus Andersson som köpte herrgården. Och bestämde sig för att han inte ville ha det som privat på staden alltihop utan det här huset skulle bli pensionat. Fastighetsägaren heter fortfarande Linus Andersson och är son son till den som köpte 1930. Och han äger idag fastigheterna. Sen blev det här ett tillhåll för alla de stora författarna som åkte hit och jobbade eller skrev eller ja, bilade eller vad man gjorde i olika omgångar. Sen har man namngivit de här tio rummen i det här huset efter den författare som oftast bodde i det här rummet. Ja, så de hade sina egna favoriter? Ja, ja, det hade de. Det här är ju då Wilhelm Mobers rum. Ja. Wilhelm Mober bodde här ganska ofta. Den som bodde här mest var Herbert Tingsten som har ett rum här nere. De hade en gästbok och den skrev de alltid någon kommentar när de hade varit här. Plus att de skrev ett, en, ett nummer i, inom parentes. Och det var hur, vilken gång i ordningen de hade varit hit. Jag tror att Herbert Tingsen hade 53 eller någonting sånt där. Här inne var det då en, den där soffan som stod där inne, den stod där i hörnet och så var det soffbord, skrivbord, tv och så här. Och sen stod de här två sängarna där inne. Det var en tjej som jobbade som, hon var arbetslös och så kom hon hit och började ställa lite rum. Och hon är väl en av de som jag har som medarbetare här sen jag kom hit som var mest anti. Jag har sagt att det är, det är bara skit. Det finns inga spöken. Det ändras så här. Vi är på den här sidan, sen är man på andra sidan. That's it. Och då hade hon, och då stod alltså sängen, man tänker så där, då stod sängarna där inne. Då stod hon och höll på att bädda om sängarna så här. Och så hade hon, mobilen låg på skrivbordet där och hon körde, hon körde alltid Spotify någon på, i högtalaren på telefonen när hon, när hon städade. Och... Och när hon höll på att bädda om så hör hon att Spotify börjar hacka. Och, och rätt var det så blir det tyst. Och då, vänder, då står hon alltså typ här. Och då som en reflex då så titt, vänder hon sig om och tittar på mobilen. Så här. Då ser hon i det här hörnet en mörk mans stor figur. Och det är ju ljusa väggar här i övrigt. Och så vänder hon sig tillbaka en gång till för att liksom kontrollkolla. Och då ser hon hur den där figuren försvinner. Och sen ser hon den där ljusa väggen igen. Och då blir hon skit. Då rusar hon ner för trappen. Och jag ser, när jag sitter på kontoret ser jag att hon, dörren slås upp så här. Hon springer ut över gården, in i huvudbyggnaden, in i köket där. Så jag gick ut och sika in dit. Hon var, hon var i upplösningstillstånd och var bara så här. Hon kunde inte prata. Jag tror att det kan vara så här att om det nu fanns något, någon som hon såg, då tror jag bara att det var någon som ville ta om för henne att du tvivla inte. Jag finns. Och så bara försvinna. Jag kom ut från toaletten och stängde igen dörren. Så, och så fick jag som en dunk tillbaks. Och så gjorde jag det igen, men då hände ingenting. Efter Sofias upplevelse var det nu dags att göra ett MF-svep i huset Snillepanget. 
Då har vi kommit in till snillepanget där vi ska gå in och undersöka rum 201. Det var här Kjell innan berättade om vad som har hänt att man har sett en skepnad längre in. Vi ska nu in och göra ett EMF-svep och vi ska också montera upp en kamera där som förhoppningsvis tar någon bra bild på det som finns här. Då påbörjar vi vårt EMF-svep här i rum 201. Det är inga underbara MFR här inne. Så kommer den här ge ut slag senare så är det någonting annat. På grund av att det var så mycket aktivitet i huvudbyggnaden och framförallt i likkällaren fick vi prioritera om undersökningen. Rörelsekameran i rum 201 fick vara vår bevakning för att övervaka nattens sändelse. Som ni såg lyckades vi inte fånga något i rum 201 denna gång, men vi hoppas på att få en möjlighet att få göra en undersökning av rummet vid ett senare tillfälle. Okej, då har vi tagit oss in i huvudbyggnaden här på Vanbo Herregård och vi ska köra ett emf på hela bottenplan här, så häng med oss. Sen här har vi någon, man hade någon träff i den här stolen. Vi tar uppe. Helt nere. Det var på fjärde stolen här. Får vi kolla sen igen då. Köksdelen är en av personalen har knackningar i väggen på andra sidan. Sen tar vi oss ner till litkällaren. Inget onavalt nere i källan heller. Så när vi kör här ikväll då kommer vi att spendera en del tid så ska vi ha med den här. Om det är någon som är här inne så får ni gärna komma och ge utslag på den här. Så vi vet att ni är här sen. Då är vi klara med mf svepet för hela vanliga herregård. I båda husen. Det enda utslag vi fick som vi inte riktigt kan förklara det är i mitt i herregården här. Och i den här stolen så fick vi ett utslag. Um, man har sagt inga andra utslag, så att blir det någonting ikväll så är det någonting annat att lyckas få med på filmen. Efter riggningen av vår utrustning var det nu dags för vår första Ecovox i likkällaren. Då kör vi en Ecovox nere i likrummet här. Kan du säga lite för- och efternamn högt? Kan du säga ditt för- och efternamn högt? Är det någon som vill halshugga vid bästenen där som kan komma hit? Är det någon som...
som vill halshugga vid bästenen där som kan komma hit. Jag har lite pengar som ligger på bordet, du kan ta mynten där. Jag har lite pengar som ligger på bordet, du kan ta mynten där. Och ställ dig i rummet längst bort och rör en av lamporna. Och ställ dig i rummet längst bort och rör en av lamporna. Det är ingen som törs visa sig till oss här. Det är ingen som törs visa sig till oss här. Om ingen vill säga någonting så stänger vi ner här. Om ingen vill säga någonting så stänger vi ner här. Då säger jag hej då. Vi ska testa ett experiment med en Kinect nu. Um, teorin bakom den är väl att den ska försöka mappa upp om det är någon som är nere i likkällan. Så vi har kopplat in en Kinect som vi har placerat här. Och vi kommer skjuta rakt in i likkällan här. Så får vi se om den kan mappa upp någon. Som eh, jag tror så är det kanske någon som visar sig. Är någon här? Sitter någon här nere? Det är någon som har dött här. Eller någon som har legat här. Förvarats här av sin kropp. Här efter de väggarna så kan väl du komma hit. Är någon själv fast här nere? Kom och ställ dig jämte mig nu då. Gå fram och rör dig på den där. Finns ju en sak man ska säga när man är här nere. Och så kommer en kylig vind. Men istället för den kyliga vinden så vill jag att den personen kommer och ställer sig jämte mig istället. Så Birger sa när jag pratar till dig nu. Ta min hand. Ta min hand. Eller ställ dig längst väggen i så fall. Vad var det? Vad var det? Trots flera försök med knäkten i likkällaren och entrévåningen så lyckades vi inte få någon visuell kontakt. Vi valde därför att istället utföra en ekovox i matsalen på entrévåningen. Se, då har vi tagit oss ner med det här upp i det till bottenplan här på herrgården. Vi tänkte köra bara första ekovox. Vi har placerat ut en rörelseväckare på bänken där riktad bakom mot oss där ifall det är något som passerar där så har vi koll på det. Men vi startar vår första ekovox och vi är ju precis här där den här kronan har där rört på sig som, som Kjell berättade innan. Men vi kör, ekovox nummer ett. Är det någon som är här med oss? Mm. Är det någon som är här med oss? Mm. Kan du säga ditt namn till oss? Kan du säga ditt namn till oss? Har vi med oss någon gammal ägare till herrgården? Har vi med oss någon gammal ägare till herrgården? Hur många är det som finns kvar här? Hur många är det som finns kvar här? Är det någon som har dött på den här gården? Är det någon som har dött på den här gården? Kan du röra den här kristallkronan igen så den börjar gunga? Kan 
Nu rör den här kristallkronan igen så den börjar gunga. Vill du att vi ska in i likrummet? Vill du att vi ska in i likrummet? Kommer du visa dig för oss där nere? Kommer du visa dig för oss där nere? Så säger jag hej då till dig. Efter ekovoxen gick Linda och Sofia ner till bottenvåningen för att känna av stämningen i huset. Jag ska ta och gå upp till Kinderhykten där uppe. Tyckte det är att du minnade lite? Efter Linda och Sofias undersökning var det nu dags för Niklas att göra en one man session som kommer att vara i ungefär 30 minuter. Inget anmärkningsvärt hände under denna session och vi bestämde oss för att återigen besöka likkällan och genomföra en ghost radio session. Vi ska testa en, en app som heter ghost radio. Finns det någon som är inne med oss just nu? Du kan komma igenom och säga ditt namn till oss om du vill.
Finns Birgersson här? Vad är det? Bara rosa. Om du kommer närmare oss så kan du manipulera den här så kanske du kan säga ditt namn. Finns det någon kvar här av alla som har gått bort? Kan någon av er säga ert namn? Tack! Har du... Kolla mina armar. Vad säger du? Kan du säga ditt namn? Hur många personer har varit avlidna som har varit här inne samtidigt? Prata med honom. Eller... Fråga. Det är fråga hela tiden, säger han. Jag frågar er... Hur många finns kvar här? Har ni alla gått över till den andra? Kan du säga ditt namn, dig vi pratar med? Ja. Jag går gärna upp. Vill du gå upp? Ja. Okay. Niklas och Sofias Ghost Radio session gav bra resultat vilket resulterade i att Tony och Niklas gick ner igen för att utföra ytterligare en session. Vi testar en eh, Ghost Radio till där. Hej, nu är jag tillbaka igen. Är det någon här som skulle vilja prata med oss? Kan du säga ditt namn igen? Jag ska ställa den här. Säger du ditt namn så säger jag mitt namn. Anton. Hej Anton. Jag heter Niklas och min bror här heter Tony. Är det okej okay att vi är och hälsar på? Ditt hus. Är det här ditt hus Anton? Har du transporterat lik från den här källaren till kyrkan? Kyrkan. 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 Varje år. Beklaga. Beklaga. Anton, vad heter du i efternamn? Har din kropp förvarats här nere? I den här källaren? Vilket år levde du Anton? Eller vet du vilket år det är nu? 05. 05. Vi fick en vecka. Har du varit fängelse det här? 
En fängelsehåla. Vad är det? Vad är det? Förlåt, förlåt. Men vi säger hej då. Säg hej då till er. Efter Ghost Radio-sessionen fick vi ta en paus och reflektera över de svar vi fått. Därefter gick Tony och Linda ner och utförde en Ekovox-session. Något som blev en stark upplevelse för en av medlemmarna. Då är vi nere i likkällan eller likrummet här. Och vi tar en till Ekovox. Finns det någon här med oss nu? Finns det någon här med oss nu? Står ni efter väggarna här? Står ni efter väggarna här? Kan vi få ett för efter namnen som är här? Kan vi få ett för efter namnen som är här? Kan du göra någonting på oss här nere? Kan du göra någonting på oss här nere? Kom i korridoren där. Kom i korridoren där. Vill du hälsa ägarna när det går någonting? Vill du hälsa ägarna när det går någonting? Ska vi gå upp? Vad händer om vi inte går upp? Ska vi gå upp? Vad händer om vi inte går upp? Kan du göra någonting nere så att du skrämmer oss eller så att vi vill gå upp härifrån? Kan du göra någonting nere så att du skrämmer oss eller så att vi vill gå upp härifrån? Gör någonting! Gör någonting! Rör någon av oss! Rör någon av oss! Är det bakom mig? Ah, uh, baby, jag vill inte vara här. Ja, jag kommer till dig. Vänta, jag kommer till dig. Okej. 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 Du ska äta det. Ge mig det. Vill du gå upp? Ibland blir mötet med det okända för starkt och det händer att vi får bryta undersökningen vilket vi fick göra vid detta tillfälle då en av LTGs medlemmar kände stort obehag i likkällan. Vi har som vanligt med vårt övervakningssystem och detta är vad vi lyckades fånga.
Dags att summera ihop vår undersökning av Varnbo Herrgård. Att få undersöka en byggnad som har ett sådant stort historiskt värde och dessutom är byggd på en likkällare från tusentalet är helt enkelt en dröm för alla spökjägare. Det var med stor respekt vi startade våra utredningar av byggnaden och framförallt likkällan som många människor haft som en anhalt innan den sista vilan. Vi fick med oss några otroligt bra svar via Ekovoxen och Ghost Radio som till exempel nämnde både kälken och kyrkan. Denna fakta stämmer väl överens med likkällans historia om hur man brukar transportera de avlidna med källkar över isen till kyrkan där de begravdes. Detta är också något som senare bekräftades av Varnbo och ägaren Kjell. Här går den bjöd oss på en riktig händelserik natt och vi fick med oss ett antal oförklarliga ljud och intelligenta svar. LTGS kommer gärna tillbaka igen, för vem vet vilka vi får kontakt med nästa gång.